ഈ കോവിഡ് വന്ന സമയത്ത് ആൾക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ കയറി വന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഈ സാനിറ്റൈസർ മാസ്ക് പോലത്തെ ഒക്കെ അതേപോലെ തന്നെ കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം തരഗത്തിൽ വീടുകളിലൊക്കെ സാധാരണ എല്ലാവരും വാങ്ങി കൂട്ടിയ ഒരു സംഭവമാണ് ഈ പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ എന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഡിമാൻഡ് കൂടിയപ്പോൾ എന്തായി പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ സാധനം കിട്ടാല്ലാതായി വില കൂടി പിന്നെ ഇറങ്ങിയ തന്നെ കുറെ ഡ്യൂപ്പ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഒരു പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോത്തെ വിഷയം ദിസ് ഈസ് ഫർഹാൻ അലുങ്കൽ വെൽക്കം ടു ലൈഫ് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ഇന്നിപ്പോൾ സാധാരണ നമുക്ക് കടയിലൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ വ്യാജനാണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് അറിയണം അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ വ്യാജനാണോ എന്ന് അറിയാൻ എന്താക്കാം അതിക്ക് ഒരു പെന് വെച്ച് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പെന് വെച്ച് കൊടുത്ത് ഓണാക്കി നോക്കാം നമുക്ക് റീഡിങ് കിട്ടുണ്ടോ അല്ലേ നോക്കാം അതെ ഞാൻ പെന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തു ഓക്സിമീറ്റർ ഓൺ ആയിരുന്നു റീഡിങ് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം റീഡിങ് ഒന്നും കിട്ടണില്ല ഓക്കെ കണ്ടല്ലോ ഫിംഗർ ഔട്ട് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് റീഡിങ് ഒന്നും കിട്ടണില്ല ശരി അപ്പോൾ പെന് വെച്ചിട്ട് റീഡിങ് ഇല്ല ഇനി ഏകദേശം വിരലിൻ്റെ ഒക്കെ അതേപോലെ ഷേപ്പുള്ള ഒരു സാധനം ഉണ്ട് ഈ ഇതൊരു യു എസ് ബി എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് ഒന്ന് ജീവി വെച്ചോട്ട് നോക്കാം വിരലിൻ്റെ അതേ തന്നെ ഷേപ്പാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തത് ഓക്കെ സാധനമൊക്കെ വെച്ചു സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കി നോക്കാം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും റീഡിങ് റീഡിങ് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമല്ലേ എന്നുള്ളത് നോക്കി നോക്കാം ഇല്ല അല്ലേ റീഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വരേണ്ട സമയമായി റീഡിങ് ഒന്നും വരുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ വേറെ കുറേ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ പെന് വെച്ചിട്ടും കിട്ടണില്ല ലൈറ്റ് വെച്ചിട്ടും കിട്ടണില്ല ഞാൻ എൻ്റെ വിരൽ വെക്കാൻ പോകണം അപ്പോൾ ഞാൻ വലത്തകൈൻ്റെ സ്വാധീനം ഉള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ വലത്തകൈൻ്റെ നടുവിരൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക വലത്തകൈൻ്റെ നടുവിരൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മെഷീൻ ഓൺ ആക്കി നോക്കാം അതെ ഓൺ ആക്കി റീഡിങ് ഓൺ ആക്കി ഉടനെ തന്നെ റീഡിങ് കാണാൻ പാടില്ല കുറച്ചൊന്ന് സമയമെടുത്തിട്ടേ കാണാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം എത്ര ഉണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് അതായത് ഹേർട്ട് റേറ്റ് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് തൊ അങ്ങനെയൊക്കെ മാറി കളിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ എസ് പി ഒ ടു തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് പി ആർ ബി പി എം തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് പി ഐ പെർസെൻറ്റേജ് തന്നെ ഫോർട്ടി സെവനൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ റീഡിങ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ വിരൽ വെക്കുമ്പോൾ റീഡിങ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടി ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് റീഡിങ് കറക്റ്റ് ആൻഡ് അല്ലേ എന്നറിയാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ വിരൽ വെച്ചപ്പോൾ റീഡിങ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഈ വിരലിൻ്റെ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഈ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഞാൻ വിരലിമ്മിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ അവിടെ ബ്ലോക്കായി പോകുമല്ലോ അപ്പോൾ എനിക്ക് റീഡിങ് വരാൻ പാടില്ല അതാണ് ഞാൻ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അതും കൂടി ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്ത് നോക്കാം സംഭവം കറക്റ്റ് തന്നെ അല്ലേ എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഈ ടെസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ചെയ്ത് നോക്കാവുന്ന സംഭവമാണ് കേട്ടോ അത്ര വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ട് വെച്ചു എന്നിട്ട് വിരൽ വെച്ചു അതൊന്ന് പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ ഓൺ ആക്കി നോക്കാം ഓക്സിമീറ്റർ ഓൺ ആക്കി നോക്കി റീഡിങ് ഉണ്ടോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്താണ് റീഡിങ് കിട്ടിയിട്ടില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ സംഭവം ഏകദേശം കറക്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം റീഡിങ് ഞാൻ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ടപ്പോൾ എന്തായി ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ബ്ലോക്കായി റീഡിങ് കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും റബ്ബർ ബാൻഡ് കളഞ്ഞു റബ്ബർ ഇത് അവിടെ സൈഡിൽ വെച്ചു നിൻ്റെ പേരിൽ ഒന്നും കൂടി വെച്ചിട്ട് നോക്കി നോക്കാം റീഡിങ് കറക്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് വെച്ചു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓൺ ആക്കി കൊടുത്തു നോക്കാം റീഡിങ് കിട്ടിയാൽ കുഴപ്പമില്ല പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ ഉള്ളതാണ് നല്ലതാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ സാധനം ഇപ്പോൾ റീഡിങ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ തൊണ്ണൂറ്റാറ് എസ് പി ഒ ടു തൊണ്ണൂറ്റാറ് കാണുന്നുണ്ട് ഹേർട്ട് റേറ്റ് എഴുപത്തെട്ട് ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ സംഭവം വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ ഉള്ളത് തന്നെ ആണോ പ്രശ്നമില്ലാത്തതാണോ എന
ഞാൻ അടുത്ത വേറെ ഒരു ഫോട്ടോയിൽ കാണിച്ചു തരും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പി ആർ ബി പി എം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു എൺപത്തൊന്ന് എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അത് പൾസ് റേറ്റ് ബി പി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീറ്റ്സ് പെർ മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്ര അടി അടിക്കുന്നുണ്ട് ഹൃദയം എത്ര അടി അടിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ കണക്ക് അത് എൺപത്തൊന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അതായത് ഇതിൻ്റെ പൾസ് റേറ്റ് ഹൃദയമെടുപ്പ് എൺപത്തൊന്ന് ബീറ്റ്സ് പെർ മിനിറ്റ് ആണ് അതായത് ഒരു മിനിറ്റിൽ എൺപത്തൊന്ന് വട്ടം ഹൃദയമെടുപ്പ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പം അതിനും ഒരു നോർമൽ റേഞ്ചും അബ് നോർമൽ റേഞ്ചും ഉണ്ട് അത് ഞാൻ വേറൊരു ഫോട്ടോയിൽ ഒരു ടേബിൾ ആക്കിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ നടുക്ക് പി ഐ പെർസെൻറ്റേജ് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു നീല കളറിലൊരു എഴുത്തും കൂടി ഉണ്ട് അല്ലേ അത് പെർഫ്യൂഷൻ ഇൻഡെക്സ് എന്നാണ് അതിന് പറയുക അത് പെർസെൻറ്റേജിലാണ് കാണിച്ചു തരാം അത് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നറിയാനുള്ള ഒരു റീഡിംഗ് ആണ് അത് ശരിക്കും നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അത് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെയും ഇരുപത് പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഉണ്ടായാൽ മതി എത്രത്തോളം ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ഉണ്ട് എന്ന് അറിയിക്കാനുള്ളതാണ് അത്ര നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഓരോ റീഡിങ്ങുകളും അതിൻ്റെ നോർമൽ റേഞ്ച് എത്രയാണ് അബ് നോർമൽ റേഞ്ച് അതായത് എത്ര കുറഞ്ഞു പോയാലാണ് നമ്മൾ പ്രശ്നം ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ടേബിളാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്ന ഈ പേജിലുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ കാണുന്നത് ഈ എസ് പി ഒ ടു അതേപോലെ പി ഐ പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് ഓക്സിജൻ്റെ അളവും ഈ പെർഫ്യൂഷൻ ഇൻഡെക്സ് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ എന്നുള്ള ആ രണ്ട് അളവും അത് എല്ലാ പ്രായക്കാർക്കും ഒരേപോലെ വേണ്ടിയ സാധനമാണ് അപ്പോൾ അത് പ്രായ ഏത് പ്രായത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഒരേപോലെ കിട്ടണം അതായത് ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൻ്റെ മുകളിലാണെങ്കിൽ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും തൊണ്ണൂറ്റി നാല് വരെയൊക്കെ കുറഞ്ഞാലും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആൾ ഓക്കെ ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൻ്റെ താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് എസ് പി ഒ ടു എന്നുള്ളത് തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൻ്റെ താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിക്കണം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തോ വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ട് ഡോക്ടറെ കാണിക്കണം എന്നുള്ള അതല്ല അതായത് ഇത് പ്രശ്നം ആണോ അല്ല എന്നറിയാനും പിന്നെയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാണ്ട് അപ്പം ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ഡോക്ടറെ കാണാൻ പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൻ്റെ താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പഠിച്ചോനെ എനിക്ക് കോവിഡ് വന്നല്ലോ ഇനിയിപ്പോൾ എൻ്റെ കാറ്റ് പോയാലോ എന്ന് ആരും വിചാരിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട അതാണ് സംഭവം അപ്പോൾ അത്ര എസ് പി ഒ ടു അതേപോലെ പി ഐ എന്നുള്ള ആ രണ്ട് റീഡിങ്ങുകൾ അത്രയാണ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് എല്ലാ പ്രായക്കാർക്കും ഒരേപോലെയാണ് അതിൻ്റെ റീഡിങ് വരിക ഇനി ഹേർട്ട് ബീറ്റ് അതായത് ഹൃദയമിടിപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഈ ടേബിൾക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും അല്ലേ അത് ഓരോ പ്രായക്കാർക്കും ഓരേ പോലെയാണ് അതായത് പ്രായം കുറഞ്ഞ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഹേർട്ട് ബീറ്റ് നല്ലവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും പ്രായം കൂടി കൂടി ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു പതിനെട്ട് വയസ്സിൻ്റെ മുകൾക്ക് ഒരു അഡൾട്ട് എന്നുള്ള റേറ്റിലൊക്കെ അഡൾട്ട് ആൻഡ് അബോ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അറുപത് മുതൽ നൂറ് വരെയാണ് ഹൃദയമിടിപ്പ് ഉണ്ടാവുക അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്നാൽ മതി അപ്പോൾ അറുപതിൻ്റെ താഴെ പോയാൽ ഹൃദയമിടിപ്പ് കുറവാണ് നൃത്തം നൂറിൻ്റെ മേലെ പോയാൽ ഹൃദയമിടിപ്പ് കൂടുതലാണ് നൃത്തം അങ്ങനെയൊക്കെ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ കൂടിയാലും എത്രത്തോളം കൂടാൻ പറ്റും എത്രത്തോളം കുറയാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ റേഞ്ചിലല്ലാത്തൊരു റീഡിങ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡോക്ടറെ വിളിച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ പോയി കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോയി കാണുക അപ്പോൾ അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ശരി അപ്പോൾ ടേബിളൊക്കെ കണ്ട് പഠിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ എന്തായാലും ഡയറക്റ്റായിട്ട് എൻ്റെ പൾസ് ഓക്സിമീറ്ററിൽ റീഡിങ് അത്ര കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നുള്ള ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ വരല് വെച്ചു പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ ഓണാക്കി എത്ര റീഡിങ് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നുള്ള നോക്കി നോക്കാമല്ലോ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് എൺപത്തഞ്ച് അല്ലേ അതായത് എസ് പി ഒ ടു തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഹേർട്ട് ബീറ്റ് ഇതാ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് എൺപത്തി ഏഴ് അങ്ങനെ ആ റേഞ്ചിൽ ഇപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് പി ഐ അതായത് പെർഫ്യൂഷൻ ഇൻഡെക്സ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീയും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ച ടേബിൾ പ്രകാരം എനിക്കിപ്പോൾ റീഡിങ് കാണിക്കുന്നത് നോർമൽ ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അല്ലാതെ ഞാനിപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് ഒരു ഹെൽത്തി കണ്ടീഷനിലാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് എല്ലാവരും പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക